BP. Olahraga badminton tak hanya mempertontonkan pertandingan yang menarik saja, tetapi juga menampilkan beragam insiden yang bisa membuat mata terpengarah. Bagaimana tidak, kejadian tersebut tak hanya memberikan efek cedera di lapangan, tapi juga membuat darah bercucuran. Bahkan, tak hanya sampai di situ, ada pula yang berujung kematian. Andin sih nyebutnya insiden berdarah atau insiden maut. Siapa yang bilang kalau insiden berdarah atau insiden maut ini tidak bisa terjadi di badminton? Tentu saja dengan momen yang kompleks apapun bisa terjadi. Well, kali ini bersama bangku penonton, Andin udah nyiapin momen horornya berikut ini. Nah, kunya cemilan kalian, kita saksikan sama-sama deretan insiden berdarah yang pernah terjadi di dunia badminton. Let's go! Mari kita buka dengan insiden berdarah yang juga memalukan dari ganda putra asal Thailand, Bodin Isara. Tak mengherankan sih, soalnya pemain yang satu ini memang dikenal sebagai pebulu tangkis yang gemar berbuat honor dan provokasi. Salah satu aksi kurang terpuji Bodin terjadi saat dirinya melakukan penyerangan terhadap Jongjit Manepong, rekan ganda putra senegaranya di partai final Kanada Open 2013. Saat itu, Bodin melakukan penyerangan tanpa ampun kepada pasangan ganda putranya tersebut. Hal ini membuat dirinya didiskualifikasi dari pertandingan dan bahkan terkena sanksi skorsing dari BWF. Aksi saling adu jotos ini terjadi ketika kedua pebulu tangkis terlihat adu mulut pada awalnya. Hingga akhirnya entah kata apa yang diucapkan Manepong hingga membuat Isara marah besar dan langsung menyerangnya. Uniknya, meski menjadi korban serangan, justru Isara lah yang tampak terluka. Darah segar tampak bercucuran di telinga kanannya. Kabarnya, Manepong mampu memberikan serangan balik dengan memukul Isara menggunakan raket hingga telinganya berdarah. Gimana sobat BP? Ngeri kan? Andin sih gagal fokus sama insiden berdarahnya, Andin malah fokus pada kedua pemain ini yang berasal dari negara yang sama. Hmm, rekan senegara kok malah bikin malu di ajang internasional? Waduh, waduh, bukannya nama pemain yang tercoreng, eh malah nama negaranya nih, bukan begitu Sobat BP? Next, kita ke momen teranyar, tepatnya di quarter final Sudirman Cup 2019. Pasangan ganda putra Malaysia, Theo Eyi Ong Yeo Sin, mengalami kejadian berdarah yang cukup mengerikan untuk disaksikan. Bagaimana tidak, tanpa tahu sebab awalnya, kalian pasti pada ngebayangin kalau Theo ini tanpa kayak korban pembantaian. Apalagi memang darah mengalir, jumlahnya tak sedikit, sampai tumpah di lapangan. Setelah melihat replay, tampak Ong Yeo Sin berusaha sekuat tenaga untuk menangkis tembakan dari lawan di babak ketiga ketika kedudukan masih sama 19-19. Diving yang dilakukan Ong pun membuat kaki kirinya tidak sengaja menendang dagu rekannya Theo Eyi. Alhasil, pemain 28 tahun ini langsung tumbang dengan dagu yang berlumuran darah. Namun setelah diberi pertolongan pertama, dagu Theo hanya sedikit robek dan masih mampu melanjutkan pertandingan setelah ditutup dengan perban. Derasnya darah yang mengalir sebelumnya hanyalah efek dari intensitas pertandingan yang tinggi. Apalagi hal ini terjadi saat laga sedang panas-panasnya di game ketiga. Uniknya Sobat BP, petaka hampir saja kembali menimpa Theo di game selanjutnya. Entah karena panik atau tertekan, Ong berebut kok dengan Theo. Pukulan raket Ong bahkan sempat mengenai pergelangan tangan partnernya ini. Duh, 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 untung aja nggak kena dagunya lagi ya Sobat BP. Bisa-bisa kena strike dua kali tuh kak Theo, mainnya hati-hati bro. Meski masih bisa memaksa dus di kedudukan 20-20, Theo yang sedikit terluka serta tensi pertandingan yang sedikit menurun membuat upaya ganda putra Malaysia ini akhirnya sia-sia. Kamura Sonoda bermain semakin menekan dan sukses memenangkan pertandingan dalam rubber game dengan skor akhir 13-21, 26-24, dan 23-21.
momen horor selanjutnya hadir di final Jerman Open 2018. Pasangan ganda putra Jepang Takuto Inoue Yuki Kaneko terlibat dalam insiden berdarah dalam laga melawan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Pasangan peringkat 31 ini dibuat jatuh bangun untuk menahan serangan wakil Indonesia. Di game pertama, kecepatan serta defense memukau yang diperagakan jagoan Jepang ini mampu mengunci momentum hingga game point. Di game kedua, arahan yang diberikan Coach Harry mampu diperagakan ganda putra nomor 3 tanah air ini. Hasilnya, Jepang pun dibombardir dengan serangan bertubi-tubi. Nah, hal inilah yang berujung insiden berdarah bagi jago negeri Sakura. Tak perlu menunggu lama, serangan Indonesia hadir di awal game kedua. Usai tertinggal 1-3, lutut kiri Kaneko mengalami luka berdarah sesaat setelah melakukan diving. Pasca rally, pemain 27 tahun ini tampak memenggangi kakinya menahan sakit. Namun setelah break sebentar, ia tetap melanjutkan laga tanpa perawatan. Di kedudukan 5-2, Kaneko tetap tak merasakan darah segar mengalir di lututnya. Justru wasitlah yang melihatnya pertama kali. Alhasil, laga dihentikan untuk memberikan treatment pada pemain Jepang ini. Pada akhirnya, setelah treatment diberikan, Kaneko pun mampu melanjutkan laga. Perjuangannya pun terbukti menjadi tidak sia-sia lantaran berhasil keluar sebagai juara dengan menutup laga dengan kemenangan strike game 21-16 dan 21-18. Nah, kalau yang satu ini lumayan unik Sobat BP. Soalnya, gap terjadi di lapangan. Petaka yang terjadi beberapa bulan yang lalu ini menimpa jagoan tunggal putra India, Kidam Bistrikan. X-Ranking satu dunia ini dibuat berdarah sesaat sebelum melawan kompatriotnya, Sorop Verma. Loh, kok bisa? Jadi gini ceritanya Sobat BP. Sejak awal kedatangan ke Bangkok, para peserta diwajibkan menjalani swab test sebelum bertanding. Tak terkecuali Kidam Serikan. Namun pemain 28 tahun ini mengeluhkan swab test dari pihak penyelenggara. Siapa coba yang tak kecewa dan marah Sobat BP? Lawong Hidung malah jadi mengeluarkan darah setelah empat kali melakukan swab test. Momen ini pun dilampiaskan Kidambi di akun Twitter pribadinya. Wah wah, ini nih yang menjadi momok pengganggu konsentrasi lawan sebelum bertanding. Bisa nggak nih dijadikan alasan kekalahan jagoan-jagoan kita? <laughs> Heleh, kalah mah kalah aja, jangan ngeles mulu. <laughs> Gimana Sobat BP? Pada ngeri-ngeri sedap kan insiden berdarahnya? Menurut kalian mana nih yang paling mengerikan? Kalau Andin sih milih adegan baku pukul dari pasangan Thailand. Soalnya seru banget. <laughs> Kapan lagi kan nonton adegan MMA di lapangan badminton? 